Okay, uh, tapos na yung sa Maria Clara Chia Center. Uh, explain ko muna yung user access niya. Kasi meron tayong tatlong user access, which is yung administrator, radiologist, tsaka medical technologist. So, administrator, ang ma-access niya is yung patient, billing, report, backup, tsaka user. Si radi radiologist, ang ma-access niya is yung radiology medical technologies, yung laboratory yung para sa fecal analysis at urinal analysis so uh, run na natin yung system so bali ito yung login form nya makita nyo dito yung field ng username at password at uh, yung login button syempre kapag binigay ko na ito sa inyo Uh, wala, hindi pa nakaset yung database nyo kung makikita nyo dito meron siyang icon for database pag color green siya ibig sabihin uh, nakakonect siya sa database natin so pag red ibig sabihin hindi siya nakakonect so ituturo ko muna sa inyo kung paano siya configure dito sa password text box uh, tatype nyo muna yung core.integrate type nyo sya dito core.integrate so kung makikita nyo pag type ko nun uh, lalabas yung branch icon eto sya so click nyo lang sya so dito nyo si set ang kailangan nyo munang gawin is install yung sump tsaka uh, para ma configure yung database ang kailangan nyo munang gawin is install yung sump. So, kapag may sump na kayo, uh, i-run nyo lang yung dalawa, yung Apache at saka yung may, may SQL. Sa ibibigay kong uh, file sa inyo, meron siyang SQL file. Ito yung i-execute nyo sa PHP my admin. So, gagawin nyo, right click lang, tapos edit. Tapos, copy nyo lang to. Ayan, copy. Tapos, punta kayo sa MySQL ay sa PHP my admin. After niyan, punta naman kayo sa home para mapag-create tayo ng database. O kaya man dito na lang sa new. So, new database. Tapos, pili kayo kung ano gusto nyo pangalan. Ang, nilalag ang nilagay kong pangalan is MCC CDB. Pero dahil existing na siya, ito siya yun. Nagyan lang natin siya ng 1. Let's create tapos click na lang yung SQL tab na space nyo dito yung query na nanggaling sa file na isasend ko sa inyo tapos go nyo lang so hintay nyo lang sya para mag execute so pag color green na sya ibig sabihin okay na sya So, check natin ngayon yung MCC DB1 natin. Ayan, meron na rin siya mga table. May mga sample data na rin yan para makapag-test kayo. Uh, papakita ko muna sa inyo yung nasabi kong color red. So, configure natin. Uh, let's say, lagyan ko ito ng 5. Wala tayong database na ganyan. So, pag sinave ko siya, makita nyo color red siya sabihin, hindi siya connected. Uh, once siya lang naman siya gagawin, kaya kahit na i-close niyo yung application, hindi niyo na siya kailangan i-set up pa. So, gamitin natin yung, ginamit na, yung ginawa natin kanina na 1. Save ko. Kaya, yeah, color green na siya. So, bali dito sa system natin, ang uh, user natin is administrator 1 task password is 1,2,3,4,5,6 sa radiology is 2 tapos password 1,2,3,4,5,6 sa medical technologies 3 tapos password 1,2,3,4,5,6 so tapos muna natin sa administrator 1 tapos 1,2,3,4,5,6 so bali ito yung main form ng system natin ito yung billing ito yung report 
ito yung backup uh, ito yung user dito kayo mag add sag out kasama natin si radiologist so ito siya ito yung maaksas nya radiology ito yung patient pwede ka rin mag search by OR number ayan pwede na rin mag uh, filter and pending and done slug out tapos si medical technologies A456 ayan ito yung para sa urinal analysis tsaka sa fecal analysis so nandyan din yung uh, status date and time slug out natin So, magtas na tayo. Unang gagawin ng pasyente, uh, pupunta muna siya sa administrator. So, doon siya mag-inquire. Mag so, bali magtas na tayo. Uh, una natin na itry is mag-add tayo ng bagong user. So, dito sa user form, meron siyang add button yun tayo mag add ah, pwede nyo rin ito yung filter pwede rin kayo mag refresh pwede rin kayo mag search by user id so yan so makikita nyo rin dito meron pa siyang isang french icon kiklik nyo yan dito naman yung price ng bawa, or amount ng bawat uh, test so, pwede nyo siya baguhin So, oh, baguhin natin ito. Lagay natin 1 to 5. Save. Ayan. So, check natin ulit. Ayan, 1 to 5 pa din siya. Uh, Mag-add tayo ng bago. User. So, dito yung picture niya. Si Mark. Administrator. Uh, Mark. Ay, super bird. Mark. password 3 1 2 3 1 2 1 2 3 nyo may validation din siya kailangan 6 character yan save so meron na tayong bagong user uh, so daman natin ni test is yung patient mag add tayo ng bago uh, nilagyan ko siya ng ganito kasi para hindi na pa ulit ulit yung pag fill up ng mga gusto magpa-test kasi nakita ko sa form nyo may parang papel siya doon na pinipil up ng magpapa-test so kung may record na siya dapat hindi na siya mag-fill up ulit para mas mabilis yung process uh, add lang yan so ito yung uh, patient form pwede kayo mag-add ng picture kung gusto nyo let's say si Elon Musk mas yan sa address niya California tapos may read auto generated na rin yung ID tapos birthday to as gender niya so cellphone number tapos submit lang Pag submit meron na tayong bagong record ng patient, number 2. So, check naman natin sa billing. Dito yung kapag magbabayad ng uh, test. So, ito naman yung sa reports. Yan. Ah, napakita ko na yan. So, dito naman tayo sa backup. Pwede ka mag-backup dito. Click ka lang mag-backup. Tapos yan, meron na siya. Tapos, click nyo lang yan kung gusto nyo restore. Restore natin. Hmm, yan. Kapag nag-restore ka, automatic, bago siya mag-restore, magbabackup muna siya ulit. Para sure. Uh, punta tayo sa patient ulit para makapag... Halimbawa, gawa tayo scenario na makapag... Mag-ano na siya, magpapatest. So, dahil may record na tayo ng patient, ang gagawin lang ng administrator, Sige, click niya yung patient na yan. 
So, lalabas yung mga button na to. So, dito yung sa check para sa pagpa-apply ng test. So, pwede rin natin siya i-delete kung gusto natin. Cancel. Ayan. Click natin yung check. So, ayan makikita nyo. Automatic nandiyan na rin yung basic information niya. Yung pangalan at yung ID. So, dito yung drop down para sa kung ano ba yung gusto niyang test. Pwede yung urinalysis, pigalysis, tsaka x-ray. Uh, itas muna natin sa x-ray. So, makikita nyo, lalabas na agad yung amount. 3,000. Tapos dito yung ilagay yung kung magkano yung ibabayad niya. Ngayon, ilagay natin 1,000 lang. So, no. Not enough. Not enough. Gawin natin siyang 3,000. Ayan. Wala na siyang sukli. Kaya 0, 0. Pag ginawa natin itong uh, 4,000, gawin na siyang sukli yung 1,000. So, i-process na natin para magkaroon na tayo ng uh, billing para dito sa patient na ito. Uh, tandaan nyo, para siya sa x-ray. So, process. So, yan. Nalabas tong message box na to. So, ito ba? Ito yung ibibigay sa patient para ipap yan yung ipapakita niya pagpunta niya sa laboratory or sa radi radiology. Itong number na to. Kasi, automatic to. Mapupunta siya sa uh, system ng kung kung x-ray, radiology, kapag ka fecal, tsaka urine sa medical technologies. So, okay lang natin. Dapat, kapag ka-check natin yung billing, dapat meron na siya. So, check natin. So, yan, makikita nyo. Nandiyan yung purpose niya, x-ray, tapos yung amount, yung status, pending, tsaka yung date and time. So, dapat kapag ka pumunta na tayo sa radiologies, which is yung number 2 username 6 dapat nalabas na rin siya doon so kaya pag tingin niya ng kaya pag punta ng uh, patient doon sa room na para sa x-ray uh, papakita niya lang yung OR number niya so bali ito na yan so gagawin ng radiology kiklik na lang yan tapos open niya tapos pwede na siya magbigay ng uh, ang result. So, nangyari, result natin, test 1, uh, test 2, test 3, test 4. Tapos yung impression, lang, so are good. Ayan. Tapos pwede natin i-submit. Pag sinabit natin siya, nasa-save tong information na to, tapos yung status niya magiging done. Pero pwede natin i-print din yung result para magkaroon ng copy yung patient kiklik nyo lang tong button na to click lang natin so bali ito na sya uh, kaparehas sya ng uh, binigay nyo sa akin na form uh, eto eto yung sa x-ray eto naman yung sa fecalysis Ito naman sa urine. So, minatch ko siya doon. Save, submit natin. Ayan. So, bali na ka-save na yun. Kaya makita nyo dito yung status niya is done. Kaya hindi pwedeng paulit-ulit yung uh, patient. Kasi meron tayong status na makikita. Test naman natin sa fecalysis. Balik tayo sa administrator. Uh, let's say, siya pa din. Para matas natin na yung hindi na pa ulit-ulit yung fill up. Gawin natin. Calysis. 1,000. Process. Ito yung number niya. Tapos, punta tayo sa user ng uh, medical technologies so ayan meron siya dito spending open lang tapos uh, ito yung sa fecal form dito siya maglalagay ng result so test lang natin 1 1 
Ayan. Tapos pwede nyo i-click tong icon na to para makita yung printable. Tapos pwede rin i-submit. Pag sinabit nyo siya, uh, masasave din siya. Tapos, uh, yung status niya, magiging done. So, check muna natin yung printable. So, bali yan siya. Uh, test naman natin para sa urinal analysis. Pag tayo sa administrator, yan, uh, si Elon Musk na lang ulit. Check. Urinalysis. 1.5. Process. So, ito yung number niya. Punta rin tayo sa medical technologies. So, nandito na siya. Ah, hindi pala natin na-save yung kanina. Ah, save natin. Mag-save tayo. 1-1. Para mapakita ko sa inyo na nagsa-save talaga siya. Submit. Na-save. Back. So, done na yung status niya. Pag-check natin, yan pa rin mga data. So, pwede niya ulit i-print kung kailan na gusto. So, dito naman tayo sa urinalysis. Open. So, dito na siya yung, ito na yung form ng urinalysis result. So, mag-fill up lang siya dyan ng ano, yung medical technologies. Ayan. Tawin naman natin siyang 2-2. Tapos, check natin ulit yung printable. So, bali yan na siya. Tapos, pwede rin natin siya save. So, pag nag-back tayo, done na rin yung status niya. So, open natin. Yan. Yung pa rin yung data. Tapos, log out. Balik tayo sa administrator. Check natin yung billing. Kung parehas na ba. Ayan, parehas na siya. Tapos, pwede nyo rin siyang i-filter uh, by date. Date range. 27 ngayon. Kawin natin siyang 26. Ah, hindi. Dito. Kawin natin siyang 26. Ayan. Wala tayong data kahapon. Dahil ngayon lang ako nag-test. 27. Pwede ko rin mag-search by OR. Dito. Tapos, parang sa user din, pwede by admin ID so patient, patient ID yan let's check natin yung reports natin ayan may data na rin tayo bagong data pwede nyo rin tayong filter by date 26 wala tayong record kahapon 27 ano pa ba hmm So, uh, bali, yun lang po. Uh, kung may mga katanong ko kayo, uh, IPM nyo lang ako. Uh, bali, ito na yung project na pinagawa niya sa akin. Salamat po.